Este lunes 24 de agosto dio inicio el nuevo ciclo escolar, por primera vez de manera virtual, y en Guanajuato, el gobierno del estado realizó una ceremonia también virtual en la cual el gobernador Diego Sinoé planteó los retos que implicará llevar la educación a los niños y jóvenes de manera virtual. Arrancamos hoy un nuevo ciclo escolar, en una situación inédita, ya lo dijeron, y lo hacemos preparados a conciencia y llenos de voluntad para hacer muy bien las cosas. Estamos listos para que sea un ciclo escolar muy exitoso. Estamos preparados para ello, pero hoy más que nunca se requiere del máximo esfuerzo, especialmente de maestros, estudiantes, madres y padres de familia. Por primera vez en la historia es un inicio de ciclo escolar con escuelas vacías y con casas convertidas en escuelas, algo que nunca se había visto. Ante estas circunstancias tenemos que tener la capacidad y el talento para que sea un ciclo escolar efectivo. Terminamos el año escolar sin clases presenciales y hoy comenzamos el nuevo de la misma manera con las clases a distancia. Niñas, niños y jóvenes estarán estudiando desde su casa. Los maestros trabajando a distancia para acompañar a sus alumnos. Las madres y padres de familia apoyando a sus hijos. Una nueva modalidad que sin duda representa un gran reto para todas y todos. El gobernador reconoció la labor de los docentes, de quienes dijo, los guanajuatenses son los mejores a nivel nacional. El regreso a las clases a distancia se va a apoyar de muchas maneras. Una será con las actividades programadas por el docente. Y aquí quiero destacar y hacer un reconocimiento a las y los maestros de Guanajuato, a quienes considero que son los mejores de este país. No lo he dicho desde ahorita, desde que inicié como gobernador lo he señalado. Los mejores maestros de México son los de Guanajuato. Gracias, maestras y maestros, por ese esfuerzo extra que están realizando para impartir sus clases a través de una aula virtual. Gracias por prepararse para enfrentar con éxito estas nuevas condiciones ya que es un beneficio a la población estudiantil. Rodríguez Vallejo informó que también se utilizará la señal de TV4, el canal estatal, para llevar las clases a los niños y se utilizará la plataforma de Internet de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Como ustedes saben, la Secretaría de Educación Pública Federal ha dispuesto una barra educativa que estará incluida en la programación de las televisoras y radiofusoras nacionales. En el caso de Guanajuato, vamos a apoyar, por supuesto, con el canal de la televisión estatal TV4 para la transmisión del contenido educativo. Adicionalmente, la Secretaría de Educación de Guanajuato pondrá a disposición de docentes, estudiantes, madres y padres de familia contenidos educativos en su página de Internet y en sus redes sociales. El gobernador dio a conocer que en la zona norte del estado, en los municipios que están más rezagados, se distribuirán cuadernillos de trabajo impresos entre los estudiantes que no tengan acceso a los medios electrónicos. Y en apoyo de los estudiantes que no tienen acceso a los medios electrónicos, y esto mucho del noreste con Miguel Armando, tenemos la impresión y distribución de cuadernillos de trabajo. Y ese va a ser un gran labor que tenemos que hacer todos juntos para hacérselos llegar a todos los alumnos. Es un gran esfuerzo al que estamos haciendo como comunidad educativa, como, como guanajuatenses, porque es un esfuerzo de todos para que el sistema funcione adecuadamente en las nuevas condiciones. Lo que quieren las niñas, niños y jóvenes del Estado es la oportunidad de seguir estudiando, de ocupar su tiempo en aprender cosas nuevas, en prepararse para ser mejores. Este reto también es una gran oportunidad, una oportunidad de unirnos más todavía como comunidad educativa, de unirnos como familia, de sacar lo mejor de nosotros mismos para demostrar que sí se puede, demostrarle a México que en Guanajuato sabemos hacer equipo, que en Guanajuato tenemos uno de los mejores sistemas educativos del país y esta es la oportunidad de demostrarlo. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.